हेलो भिवर्स आज के भिडियो डिस मोटर और एक गुरुतपूर्ण प्रब्लेम सल्व करब एवं भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बोलो बो, जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के डिसि मोटर ओपर आगे बेसिक भिडियोगो एक देखे आसो ता बुझते सुविधा हो तो ये थ्री हजार बो उन दशमिक तीन चार नम्बर एक्साम्पल जेटी क्या हमारे इफिसियसि रिलेटेड मैथ एवं कोश्चन टीते बोलते देख वन अब दि टू सीमिलार फाइव हंड्रेड भोल्ट क्यालकुलेट दोल्ट Calculate the friction and windage loss and core loss of each machine. So it is actually question T. One two on the system is there. So A and B two machines. What I am saying is that input is there. Our DA is there. Three point five ampere. Uh, sorry, uh, three ampere light load. So light load is actually what is happening. In this case, we are talking about the fact that light load means basically that there is no load. Okay. So in this case. खूब इजिली डाटा थे थ्री एम पेयर और पाँच वोल्टर सहाजे खूब सहजे नो लोड पावर बेर फिर कत आस कत आस मिलाया ना नो लोड पावर फर इच मेशन तो कत पाँच वोल्ट टार्मिनल वोल्टेज भि इंटू आई सीम्पलि पाँच गुणन कत दे लाइट लोडा थ्री दैट मीस पंद्रह वाट हम नो लोड लस हो ठीक है ये बुझते प्रथम इनिशियल जो डाटा दीसें से तो एरपर हमारे नेक्स्ट स्टेपे आगे हो तो ये बोलते देख द इनपुट टू ए इज थ्री पॉइंट फाइव एम्पियर उथ बी आन एक्साइटेड तो ये एक बुझते हैं बी आन एक्साइटेड तो बी जो आनएक्साइटेड थे बर भर दिए किमान कि ना से बुझते हैं तो ये देख ए तो सीमिलार टाइप मेसिन एन बी जो आनएक्साइटेड थे थ्री पॉइंट फाइव एम्पियर कारेंट हमार लागे तो आगे क्योंकि अलरेडी नो लोडर जो थ्री एम्पियर कारेंट क्योंकि लेगे गे ठीक है एन ये बी आनएक्साइटेड अवस्था जो घटना घटे जो थ्री एम्पियर तो लागसे ही एक्सट्रा और जिरो पॉइंट फाइव एम्पियर एक क्षेत्र में लागे एट नो लोडर जो छो बाट एन की बीटा के आनएक्साइटेड रेखे एटा के चालू करो से अवस्था बेसिकाली की घटना घटे एक्सट्रा जिरो पॉइंट फाइव एम्पियर कारेंट लागे जो कारेंटा थे बेसिकाली पा ये एक्सट्रा जिरो पॉइंट फाइव एम्पियर ये कारेंटा थे बेसिकाली पा हे एटार मेकानिकल पावर इज इक्ल टू कत देख हमार टार्मिनल भोल्टेज कत पाँच भोल्ट ठीक है तरस जस्ट माल्टिप्लैई हो कत कारेंट कारेंटा कि भाव बेर करब ये ये एक्सट्रा जिरो पॉइंट फाइव एम्पियर ये जस्ट जिरो पॉइंट फाइव टा कि पाई एक्सट्रा आगे छो आगे छो हमारे थ्री एम्पियर जेटा छोई तो एक्सट्रा थ्री थ्री पॉइंट फाइव एम्पियर लागते से मानी एक्सट्रा लागते से जिरो पॉइंट फाइव एम्पियर ये जिरो पॉइंट फाइव एम्पियर टाइम बेसिकाली फ्रिक्शन एंड उन्डेज लस के मेकअप करते व्यवहित हो ठीक है कारण ये मोटर का घूरें सो से मेनटेन करारे कि फ्रिक्शन एंड उन्डेज लस होने मोटर का घोरार कारण जार कारण ये पाँच सौ इंटू जिरो पॉइंट फाइव जेटा गुण कर लेना आढ़ाई वाट एप मन होते इखने तो आसले आयरन लसटा कई गल तो आयरन लसटा बेसिकाली एखे शून्य क्यों ना 
এই কেসের জন্য এই বি আনএক্সাইটেড মানে হচ্ছে আমার কি এখানে কোনো আয়রন লস আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি যে কোল লসের সাথে আয়রন লস অনেকে প্যাস লাগিয়ে ফেলে আসলে সেম জিনিস কোল লস আর আয়রন লস তো সেম তো যখন কিনা বি আনএক্সাইটেড থাকতেছে তখন আমাদের কি ফ্লাক্সের কোনো ইয়ে আমার আসতেছে না যার কারণে এখানে আমাদের বেসিক্যালি কোনো আয়রন লস আমার হবে না অর্থাৎ কোল লসটা এখানে আসবে না অর্থাৎ এখানে এক্সট্রা যে অ্যাম্পিয়ারটা ব্যবহার হচ্ছে সেটা টোটালটাই যাবে হচ্ছে ফ্রিকশন অ্যান্ড উইন্ডেস লসের জন্য ঠিক আছে বাদ বাকি থ্রি অ্যাম্পিয়ার যেটা থাকলো সেটা বেসিক্যালি ইউজ হবে হচ্ছে আমার কপাল লসের জন্য যেটা অলরেডি আমরা এই যে এখানে বের করে রেখেছি ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে ওভারঅল ওভারঅল আর কি ঠিক আছে তাহলে পনেরোশো থেকে এই যে বাদ বাকিটা এরপরে আবার আয়রন লসও আছে ওইটা বাদ দিলে বেসিক্যালি আমরা পাবো হচ্ছে কপাল লস আচ্ছা আমি একটু পরেই ওইটা দেখিয়ে দিচ্ছি তার আগে আমি নেক্সট স্টেপটা দেখাই যে এবার যদি সেপারেটলি এক্সাইটেড হয় তো সেপারেটলি এক্সাইটেড মানে এখানে আসলে কপাল লস ছাড়া বাদ বাকি যে লসগুলো আছে সেগুলো সবগুলোই অ্যাড হবে অর্থাৎ আমি লিখতে পারি বি যদি সেপারেটলি এক্সাইটেড হয় এই যে এখানে বলেই দিছে সেই ক্ষেত্রে আমার এক্সট্রা কারেন্ট কত লাগবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এই ক্ষেত্রে লাগতেছে আর ইনিশিয়ালি কত ছিল থ্রি অ্যাম্পিয়ার এখানে আসলে এই যে এইখানে যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ টু ডিরেক্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অ্যাপ্লাই করলে সরাসরি আমরা শুধু ফ্রিকশন আয়রন লসটা আমরা পাবো তো আচ্ছা আমি স্টেপ বাই স্টেপই দেখাই এটা হচ্ছে আমার ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে একবারে শুরুতে থ্রি অ্যাম্পিয়ার যে নো লোডের ইয়েটা ছিল সেটা মাইনাস করলে আমরা পাচ্ছি এখানে দেড় অ্যাম্পিয়ার তাহলে টোটাল এখন যদি এটা থেকে আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে বেসিক্যালি আমরা পাবো আয়রন এবং এখানে কোল লস বলছে না আচ্ছা ফ্রিকশন অ্যান্ড কোল লস দুটোই আমরা পাবো এটা উইন্ডোজটা কেটে দেয় ফ্রিকশন লস অফ লিখি কনফিউশন তৈরি করি ফ্রিকশন লস অফ বি আর ফ্রিকশন অ্যান্ড কোল লস ফ্রিকশন অ্যান্ড কোল লস অফ বি মেশিন তো এটা তাহলে কত আসতেছে আমাদের টার্মিনাল মেইন টার্মিনাল ভোল্টেজ পাঁচশো তার সাথে দেড় গুণন পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর সাতশো পঞ্চাশ ওয়াট ঠিক আছে সাতশো পঞ্চাশ ওয়াট হচ্ছে টোটাল ফ্রিকশন অ্যান্ড কোল লস অফ বি তাইলে এখন আমাদের আমাদের লাগবে হইলেও দেখুন ফ্রিকশন লস তো অলরেডি বের করছি আমার এখন লাগবে কোল লস সো কোল লসটা আসলে কত হবে তো কোল লসটা দেখুন আমার এটা হচ্ছে ফ্রিকশন অ্যান্ড কোল লস দুইটার সমষ্টি আর এখানে হচ্ছে ফ্রিকশন লস সো এটা থেকে জাস্ট এটা বিয়োগ দিলেই তো আমি কোল লসটা পেয়ে যাচ্ছি এবং সেটা কত আসতেছে দেখুন সাতশো পঞ্চাশ মাইনাস টু ফিফটি সাতশো ওয়াট পাঁচশো ওয়াট কোল লস তাইলে এখন দেখুন যে নো লোড পাওয়ারটা হচ্ছে আমাদের কত পনেরোশো ওয়াট তাহলে পনেরোশো থেকে জাস্ট আমাদের দেখুন এই পাঁচশো আর আড়াইশো বিয়োগ দিলে বাদ বাকি যে পাওয়ারটা থাকবে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আবার কপাল লস তো এটা দেখুন বি মেশিনের জন্য বের করছি এ মেশিনের জন্য আমার ডাটা কিন্তু সেম হবে কারণ এখানে বলেই দিচ্ছে টু সিমিলার টাইপ মেশিন সো এই হচ্ছে আমার এই ম্যাট্রিক সলিউশন আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ